，如此爽爆的分段式恐怖片，你不会还没看过吧？反转、猎奇、狂撒血浆，你敢看和不敢看的，它全都有。影片共有五个小故事组成，全部出自恐怖大师之手，全程高能无尿点。大家好，我是电影迷小雅，今天我们来看惊悚恐怖电影《噩梦影院》。沙曼生气地挂断男友卡森的电话，发现自己站在电影院门口。今晚上映的是一部名为《恶鬼森林》的影片。诡异的是，女主角竟是沙曼自己。在好奇心的驱使下，沙曼拿着自动弹出的电影票来到放映厅。然而，偌大的房间里只有他一个人。在神秘力量的操纵下，沙曼坐在指定的位置上，电影也在这时拉开序幕。屏幕上浑身是血的沙曼被人追杀，正在树林里仓皇逃命，结果不小心绊了一下，整个人与一具僵尸来了个亲密接触。所幸沙曼躲到树干后，才顺利躲过猎人的追击。他告诉赶来的卡森，其他人都被猎人杀死，现在要赶紧逃命。夜幕降临，两人来到路边，拦下一辆警车。巧的是，警察汤姆正是卡森的小学同学。两人小时候有过节，尽管汤姆对卡森没有好感，但警察的使命感让他决定施以援手。然而，没等警车发动，猎人已经拦住去路。他一副电焊工的装扮，手里还拿着一把斧头。汤姆让他站在原地，可对方却走了过来。几次警告无效，汤姆随即开枪打倒了猎人。然而，揭开面罩，汤姆却被吓了一跳，起身想要逃跑，却不小心摔倒，最后自己崩了自己一枪。卡森鼓起勇气下车，试图从汤姆身上拿到车钥匙，可就在这时，猎人苏醒，卡森眼疾腿快，踹了猎人一脚后，带着沙曼逃进树林。不久，两人发现一间亮灯的小木屋，在这里，他们和另一个同伴小黑汇合了。与此同时，猎人也已经杀到，并且一锤子砸到小黑的胸口。卡森让沙曼堵个大门，他则拿起墙上的猎枪准备上膛。小黑见状，夺过猎枪，要亲自给猎人一点颜色瞧瞧。谁知狠话还没放完，猎人便突破防线，给了小黑一个透心凉。眼看小黑命不久矣，卡森连开数枪，脑袋开花的小黑算是彻底上天。可身后的猎人却毫发未损，接下来便是卡森与猎人的近身肉搏。期间，沙曼偶然摸到地毯下有一道暗门，狭长的台阶通向幽暗的地窖。开灯的一瞬间，沙曼吓得惊声尖叫。原来，死去的同伴们都已变成僵尸，他们的死法各不相同，但都无比惨烈。楼上，卡森依然在和猎人战斗，显然他并不是对手。好不容易拿到菜刀，结果根本捅不进猎人的身体，最后反而被对方反杀。话说卡森也是十分执着了，不停从桌面上拿来刀子，过程有多努力，结局就有多心酸。拿来的刀子最后全扎到自己身上，猎人打开焊枪，超高的温度瞬间融化了卡森的肚皮。熊熊烈火中，卡森和其他小伙伴一样，很快就变成一具僵尸。听到男友的惨叫，沙曼在地窖里收集了不少冷兵器，打算和猎人硬刚到底。一阵鸡飞狗跳的打斗后，沙曼抢占上风，成功打掉猎人的面罩。万万没想到，对方竟是沙曼的邻居弗瑞德。两人从小就认识，那么弗瑞德为什么要对沙曼这帮人赶尽杀绝呢？原来这间小木屋就是弗瑞德家的。几天前，沙曼一行人到这里郊游，弗瑞德负责接待他们。没过多久，大家看到了匪夷所思的一幕：空中划过一道黑色烟雾，伴随沉闷的巨响，似乎有什么东西掉在了树林里。众人连忙过去查看，在杂出的坑道中，大家看到一个黑色的不明物体，上面爬满了外星蜘蛛。眼看情况不对，他们想逃，可是已经来不及。外星蜘蛛四散开来，分分钟就钻进他们的身体里。除了弗瑞德在面罩的保护下逃过一劫，其他人全部中招，沦为外星蜘蛛的宿主。为了拯救世界，防止蜘蛛入侵城市，弗瑞德全副武装，顺利杀死所有被寄生的小伙伴后，就连尸体也要烧成灰烬。听到这儿，沙曼似乎想起之前发生的事，可下一秒他却头疼欲裂，跪在地上。突然，沙曼的脑袋裂成两半，里面赫然出现一只大蜘蛛。但转头，他的脑袋又无缝愈合。沙曼跪求弗瑞德给自己一个痛快。就这样，弗瑞德手起刀落，送走了沙曼，随后走出木屋。然而，门口的无数蜘蛛却涌向了他。
一夜奋战后，隔天一大早，弗瑞德便开车返回城市。可是危机真的解除了吗？并没有。弗瑞德额头不停鼓动的包，说明他也已经被蜘蛛寄生。你以为的变态杀人魔，有可能是拯救世界的超级英雄。虽然英雄的结局注定悲剧，但这波反转我给满分。第二个故事同样发生在电影院，一对小情侣在门口各种亲密，男友嫌不够刺激，想到一种新玩法，于是带女友来到空无一人的放映厅。刚坐下来准备看坏事儿，荧幕中的电影开始播放，男女主角正是这对情侣。安娜两岁时，因为一场意外，在脸上留下了深深的疤痕。男友大卫表示自己并不是肤浅的男人，可男友表现得越是体贴，安娜就越自卑，越觉得亏欠。得知大卫要带自己去见他的父母，安娜就更焦虑了。见女友如此不安，大卫便向她推荐了整容医生。他说自己的母亲就是在那儿脱胎换骨的，医生技术很好。至于手术费，安娜无需担心，他会全程负担。怀着紧张、激动的心情，安娜来到大卫推荐的整容机构。医生老王信心满满地告诉他，他有信心消除百分之九十五的疤痕，术后肉眼看不出任何痕迹。老王还建议麻醉后顺便把脸上需要整的地方都整一遍，比如缩小鼻翼、打磨颧骨等等。尽管有些担心，但为了变美，安娜还是全盘接受了老王的建议。手术台上，在麻醉剂的作用下，安娜沉沉睡去。在老王动刀的同时，她也进入了梦乡。梦中是自己和大卫的婚礼，阳光、鲜花，一切都是那么的美好。可当安娜走向大卫时，他却消失不见了，取而代之的是老王和护士以及血淋淋的手术刀。安娜被噩梦吓醒，此时手术已经结束。他整个脑袋被纱布包裹的严丝合缝。大卫告诉他，已经买好一栋别墅作为婚房，还专门请了私人主厨，马上就可以过上幸福的二人世界。安娜十分感动，但很快她又陷入昏睡。大卫拿出手机，对着安娜一顿狂拍，之后还把照片发送出去。怎么感觉这哥们不像啥好人呢？安娜再次醒来时，老王告诉他，手术很顺利，就是血氧浓度有点偏高。可能是鼻翼手术有点小问题，明天早上再做一个小手术就能完美解决。等老王离开，安娜想打电话，结果床头的座机居然是个模型。呼叫护士想照镜子，也被果断拒绝。在床上躺了两个小时后，安娜总觉得这家诊所有古怪，于是强撑着身体出门查看。这时，负责值班的护士接到一通电话后离开电脑前，安娜趁机过来查看，结果发现了可怕的秘密。见护士已经回来，她只好躲起来。突然，杂物间里传来女人的哀鸣。安娜打开房门，看见一个没有眼睛和鼻子的女人躺在那里，对方不停求救，安娜却被吓得拔腿就跑，结果被护士撞见。没等对方出手，安娜便抄起玻璃瓶砸晕了护士。然而，安娜刚躲进电梯，老王就出现了。安娜逃跑失败，本该明天早上开始的手术也提前到了今晚。安娜浑身抗拒，可她就像待宰的羊羔，根本没办法反抗。此时，她终于明白，这一切都是大卫的阴谋。第二天，安娜质问大卫为什么要这么做，对方没有回答，只说他的母亲就在门外。趁大卫离开，安娜赶紧拆下纱布，看着镜子里的自己，她彻底绝望了。这已经远超整容失败的范畴，好好的一个人被整成了人不人鬼不鬼的怪物。更加令人震惊的是，安娜居然拥有了第三个乳房。崩溃之际，大卫的母亲走了过来。好家伙，不愧是出自同一个老王之手，简直丑得离谱。然而，在他和大卫看来，这种才是无与伦比的美丽。咱就是说，审美可以冷门，但能不能别这么邪门啊？绝望的尖叫声把安娜拉回现实。原本坐在身边的大卫不知所踪。寻找男友的时候，安娜来到放映室，见到了放映师。突然，身后的房门猛然关上。放映师告诉安娜，他是百年噩梦的策划人，也可以叫他死亡收集者。说完，电影院里便传来安娜的惨叫声。第二个故事到此结束。如果女人一辈子只能做一件事，那就是好好爱自己，并不是否定整容的意义，但一味迎合别人的审美，很可能最后受伤的只有自己。夜晚，神父经过电影院时，无意间看到上映的电影中，主演竟和自己是一样的名字，和前面的人一样。神父怀着好奇心走入影院，过道的血迹让神父心中一惊。
。放映师让他坐下后，第三个故事也就此开始。教会学校里，男孩彼得爬上屋顶，神色诡异，担心他有危险，修女连忙走到跟前。只见彼得口吐白沫，身体似乎也不听使唤。修女伸手去接，彼得的手却突然变得扭曲，最后坠落而亡。喷涌而出的血液溅了女同学丹尼一脸，这一幕给丹尼留下了很深的心理阴影。母亲辛迪是学校里的老师，今晚她要批改学生作业，因此没办法陪丹尼一起入睡。办公室里，辛迪一想起彼得的死，心情难免沉重。就在这时，怪事儿发生。挂在墙上的十字架突然掉落，随后外面的走廊传来响声。寻声找去，辛迪并没有什么发现。就在他准备离开时，身后好像有什么东西快速冲过。神父这边，他竟和修女大玩禁忌之恋，直到响起敲门声，神父才停止身上的动作。两人出门查看，发现蜡烛融化后凝聚在一起，形成了一张诡异的脸。只是现在的两人还没意识到问题的严重性。第二天，丹尼跪在昨天彼得死亡的地方。很快，学校里的女同学想要霸凌他，结果却被一股神秘力量掀翻在地，连门牙都被磕掉了。女同学的呼救声引来了学校师生，丹尼的母亲辛迪也在第一时间赶来。可当他伸手去扶时，女同学却露出惊恐万分的神情。原来，丹尼母女两人身后站着一只恶魔。当晚，怪事再次升级。睡梦中的丹妮突然坐起来，两只眼睛还流着血泪。其他孩子，包括教堂里的天使雕塑，都不例外。修女察觉到异常，翻阅书籍后有了发现。她认为这一切很可能与地狱中一个名为马希特的恶魔有关。马希特是惩罚犯下淫欲以及乱伦者的永恒存在，使命是折磨孩子，引导孩子自杀。修女将这一发现告诉神父，可是对方并不相信。就在这时，死去的彼得突然现身，以极其扭曲的姿势进入房间。神父连忙拿出十字架驱赶邪魔。彼得恢复神智后，告诉二人，恶魔就在他的身体里。说完，彼得就离开了。他到底是谁？神父最先想到的便是丹妮，于是连夜帮他驱魔。刚进行到一半，辛迪出现，怒不可遏地带走了丹妮。然而，刚送丹妮回到房间，辛迪的表情却逐渐诡异。原来，他才是被马希特附身的人。与此同时，修女这边也反应过来，丹妮躺在床上，身体被邪恶力量封印。其他同学也在恶魔的指引下坐了起来。等神父和修女赶到时，孩子们正齐刷刷地指着丹妮，而丹妮目光呆滞，嘴巴也被缝了起来。眼看情况不妙，两人连忙逃到教堂，但很快，手持匕首的孩子们随即追到这里。见状，神父将短刀递给修女，自己则拿起雕塑手里的圣剑。面对孩子们的围攻，神父只能大开杀戒。修女起初并不忍心动手，直到自己被砍伤，出于自卫，她才动手杀死第一个孩子。之后，修女被恶魔附身的辛迪引到屋顶。而神父这边一番血战后，终究寡不敌众，被这群妖魔化的孩子杀死。屋顶之上，辛迪短暂地恢复了个人意识。修女鼓励他战胜恶魔，可惜失败了。最后，两人齐齐摔了下去。辛迪垫在下面，所以修女没事然而，马希特并没有离开。辛迪死后，他便附身到了修女身上。故事结束，电影院里的神父心情复杂。这时，放映师来到背后，没等神父反应过来，就将他杀死。第四个进入电影院的是贝拉，她在座位上找到一部他人遗落的手机，准备寻找失主时，电影开始播放。故事一开始，贝拉按时来到心理诊所，可提前预约好的医生却没来。等了一个多小时后，贝拉两个小儿子有些不耐烦了，于是贝拉找到前台，打算改天再来。诡异的是，此时的前台变得脏乱不堪，连工作人员都一副蓬头垢面的样子。然而，对方似乎并没有察觉，就连贝拉也表现得极为淡定。一家三口正准备离开，医生刚好来了。贝拉告诉医生，他很害怕，因为从前天早上开始，周围的事物开始扭曲，变得很脏很丑。不过，两个孩子和医生在他眼里却又都是正常的。贝拉的儿子一个九岁，一个十一岁，但这两天他发现孩子突然变得很成熟，就连这次看心理医生都是他们带自己来的。
。谈话中，医生了解到，贝拉的丈夫在两天前和她分开，因此推测这种情况很可能与她被丈夫抛弃有关。当医生询问贝拉有没有自杀倾向时，电话突然响起，医生表示有会要开，让贝拉明天上午再来一趟。离开办公室后，贝拉发现诊所变得破败不堪。原本在外等候的两个儿子，此时也不知去向。见前台路过，贝拉连忙追赶过去，却被眼前一幕吓一大跳。前台变得更加畸形了。之后，贝拉在这里遇到的每一个人都面目可怖。走投无路之下，贝拉只好打电话求助丈夫，结果丈夫根本不知道两人有孩子。不仅如此，电话那头还传来了另一个女人的声音。贝拉崩溃了。就在她准备扣下扳机自我了断时，耳边突然传来儿子的声音。透过玻璃门，贝拉隐约看到医生正在和两个孩子谈论着自己。原来，贝拉从包里找到的手枪就是孩子们准备的。原来，贝拉并不属于这个世界，她的死很可能与丈夫的离开有关。不知是什么原因，她从地狱回到了人间，并且有着严重的幻听与幻视。唯一能肯定的是，贝拉生前有两个儿子，只是正在和医生交谈的并不是什么孩子，而是医生的助手。发现贝拉情况异常后，便主动带她来诊所接受治疗。现在只有贝拉选择自杀，才能回到属于她的世界。得知真相的贝拉难以接受，冲进办公室杀死了医生，之后强行带着两个孩子离开诊所。电影结束，贝拉沉默地坐在位子上，紧接着掏出包里的手枪，一声枪响，宣告第四个故事落下帷幕。接下来是影片最后一个故事。男孩来历来到电影院，瞬间被荧幕下方的钢琴吸引，不自觉地弹奏起来。这时，属于来历的电影开始播放。今晚，来历在小剧院里演奏着自己的原创曲目。父亲忙于工作，在表演即将结束的前几分钟才姗姗来迟。来历的出色表现令父母十分欣慰。然而，在回家的路上，意外降临。不知何时，躲在后车座的抢劫犯挟持了来历。混乱中，父亲被罪犯一枪爆头，母亲为了保护来历，也不幸中弹身亡。来历拼命逃跑，结果还是晚了一步。虽然心跳一度停止，但在医生的抢救下，来历还是活了下来。浑浑噩噩中，他还隐约见到了母亲。第二天，来历询问医生，母亲是不是还活着？对此，大家却不愿多谈。晚上，莱利被隔壁床位的病人吓了一大跳，他的脸上到处都是缝线。没等莱利反应过来，病人突然站到面前，脸上还一副震惊不已的神情。在好奇心的驱使下，莱利跟着病人来了走廊。不料刚走出房门，就被护士抓了个正着。他表示，莱利能活着已经是个奇迹，现在必须要好好休养。莱利想和护士解释，可一转头，那个病人已经消失得无影无踪。等回到病房，莱利惊讶地发现那个病人就躺在床上，并且已经停止了呼吸。等到护士离开，莱利又一次见到了母亲。他希望莱利能和自己一起离开，去往那个没有痛苦的世界。在母亲的安抚下，莱利渐渐陷入昏睡。等到醒来，已是天亮。由于莱利度过了危险期，护士准备带他去普通病房。途中，一对浑身是血的男女出现在莱利面前。可是除了他，其他人似乎看不见。当晚，抢劫犯为了杀人灭口，伪装成病人家属来到医院。好在危急关头，值班护士出现，赶走了抢劫犯。深夜，莱利被病房外的嘈杂声吵醒，出门查看，发现走廊里竟游荡着死去病人的鬼魂。震惊之际，女孩凯西朝他走来，原来她也能看到。两人一番交谈后，发现他们都有个濒死体验。莱利在手术台上，心跳曾停止十七分钟。凯西也因为割腕，呼吸停止过六分钟。他推测，之所以能看到鬼魂，是因为两人都有过濒死体验。至于这些困在医院里的亡魂，很可能是迷路了。莱利告诉凯西，他不仅见到了母亲，对方还想带自己离开。凯西一听，认为这绝不是什么好事第二天一大早，母亲再次出现在莱利床前，和上次一样，还是极力劝说莱利跟他走。当母亲把手放在莱利的胸口上时，可以明显感到莱利的心跳越来越慢。最后关头，凯西出现，母亲也随之消失。此时的凯西哪里知道，正是这一举动给自己引来了杀身之祸。
告别莱利，回到病房，凯西便遇到了莱利的母亲。突然，房门自动关上，紧接着传来凯西的惨叫。等医生护士过去查看时，凯西已经死了。鉴于之前有过轻生的举动，所以没人怀疑他的死因，以为这次还是自杀。晚上，抢劫犯再次潜入病房，扭打中，莱利趁机划伤对方后逃了出来。本想向值班护士求助，可没想到对方早已被抢劫犯抹了脖子。惊慌失措的莱利躲到医院停尸房，凯西的遗体就躺在这里。为躲避歹徒追杀，莱利只好和凯西睡在一起。抢劫犯找到停尸房，可找了好半天也没发现莱利的踪迹。即便是杀人不眨眼的凶犯，在阴风阵阵的停尸房里也不愿多待。等到外面没了动静，莱利离开停尸房，躲进杂物间，结果还是被抢劫犯发现了。面对一个成年人，加上身上有伤，莱利根本无从反抗。眼看就要被对方掐死时，莱利突然看到一道白光，母亲蛊惑他别再挣扎，凯西却劝说莱利千万别放弃抵抗，一定要活下去。终于，凯西的鼓励起了作用，莱利奋起反抗，最终利用断掉的拖把戳死了抢。劫犯，不过莱利也因为太过虚弱晕了过去。直到隔天医生来上班，他才被发现。在返回病房的路上，莱利先后见到了凯西和父母的鬼魂。万万没想到的是，抢劫犯的鬼魂也在这里。好不容易死里逃生的莱利，最后还是没逃出魔爪。看完这个故事，莱利整个人都不好了。他问放映师：“我死了吗？”放映师表示：“你还活着。”但那边五个人肯定是死得透透的了。顺着放映师指的方向，我们看到这些人正是前面四个故事里的主角。他们坐在位置上一动不动，身上看不见半点伤痕，就像被人提取了灵魂。电影最后，放映师并没有伤害莱利，而是让他逃离了电影院。只是临走前，他问莱利：“你有把握逃出电影里预言的未来吗？”对此，影片并没有给出答案。我猜莱利大概率是死了。作为一部分段式恐怖片，每一则小故事都恰到好处，恐怖氛围和视觉冲击全在水准之上。总而言之，是一部值得看的作品。好了，今夜故事到这里就结束了。喜欢刺激的宝子们可以去看看原片。最后不要忘记三连，支持一下哦。